Hi, this is Dr. Khalil Khan, Professor of Computer Science, Educator at PW Platform. Today I'm going to discuss about the preparation strategy for one of the important courses of our computer science from gate exam perspective, or that is operating system. As you know, the operating system is one of the core courses of computer science or gate exam perspective, so it is very important. The general perception of students is that the operating system some topics are tough. So here, keeping in view of the anxiety of the students, keeping in view of the concern of the students, I thought we will have a sort of a discussion on the preparation strategy, how to prepare the operating system from the perspective of gate exam and from the perspective of other competitive exams. In today's session, not only we will focus on the role of operating system from the gate exam perspective, but also we will see, we will see, what will you get more benefits uh, if you learn the operating system from the uh, gate exam perspective and other competitive exam perspective. Okay? So, take takeaway of your session is what is how to prepare operating system from the gate exam perspective or then what are the prerequisites or consequence topics, important topics that you prepare for the gate exam. And we will see that the जो previous years में जो topics के ऊपर जो focus दिया गया है वो कौन से important topics है और high yielding topics क्या है ये सब हम आज बात करेंगे एक brief session in this uh, discussion of uh, preparation strategy ठीक है तो चलिए आगे बढ़ेंगे so uh, before I start my discussion I would uh, before we before talk about the uh, syllabus before we talk about the lecture schedule एक uh, briefly मैं आपको बता दूँ कि uh, prerequisites क्या है ताकि आपको Patao, so that uh, when you start learning operating system from a gate exam perspective, ki aapko konse konse cheezon, uh, konse konse topics, konse konse uh, areas hai jisme aapko focus karna chahiye, jisme prepare karna chahiye, taaki aap operating system study karna mein aasani ho. So briefly, my yahan par prerequisites likh, likh dunga, so that you can have a uh, idea to prepare operating system. Prerequisites kya hai? Konse konse topics jo aap fundamentally so that you can have a firm grip over the subject. Okay? So, first of all, I will talk about fundamentals of computers. Fundamentals of computers. I will assume that you will know what is a computer, what are the components of computer, right? Like RAM, hai, ROM, hai, cache. Hai. And then uh, basically like processor hai, processor ke components kya hai, processor ke functions kya hai. So, bacho, generally aap jab first year ke bhi agar student ho, to first year mein course hota hai, there is a course in first year, uh, which we call as the fundamental course of computer science or first level course of computer science, jahaan par aapko bataya jata hai ke what are the fundamental components of computer or aapko first level course of programming bhi bata di, but, uh, learn karte ho, aap jasa C, C programming hai, baas jage C++ bhi, uh, they, they basically teach. So, in that course, whatever you have told you about fundamentals, that is sufficient enough to gear up to start the understanding of operating system course, right? Yes, if it is desirable, desirable, this is necessary, this is necessary. Desirable, if you have studied the computer organization concepts, then it is a very good thing. If you have not studied, then it is no matter what, when we study the operating system course, so, we will start from the foundation, we will discuss a little bit with regard to the concepts of computer organization, which are computer components, we will briefly discuss about it. But if you have thought about the second year, generally computer organization course is in the second year, right? We study this course of computer organization and architecture in the second year. So, if you are knowledgeable at the college level, if you have studied at the college level, then also it is sufficient enough. Then also it is sufficient enough. Uh, this is, I would say, desirable. It is not compulsory as such. Agar aapne pehle se operate, uh, computer organization padha ho, fantastic. Agar na padha ho, koi baat nahi. Lekin fundamentals of computers ke baare mein agar na aapne padna hai, wo zaruri hai. Thik hai? Right. Phir third aspect mein ye kahunga ke you should have uh, basic uh, uh, knowledge of some number system. Particularly, uh, hum bolenge, <coughs> Binary system. ये भी generally first level course of programming में आपको बताया जाता है, आपको teach किया जाता है. तो अगर आपकी आपकी अगर ये familiarity हो number system की, then also that will be better. Last में बोलूँगा some programming exposure. Programming. जैसे कि मान लीजिए आपने किया हो C C++ programming, right? Any any programming exposure. 
by this i am not assuming that you you should be a versatile programmer of c or c++ mai ye nahi assume kar raha hu ki aap ek experienced programmer ho c ke liye राइट सम एक्सपोजर ऑफ प्रोग्रामिंग जैसे कि हम कुछ टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं जैसा फॉर लूप है डू लूप है तो आपको फेमिलियरिटी होना चाहिए कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है राइट right? एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है बस इतना बेसिक अगर नॉलेज हो तो दैट्स इट सो माई डियर स्टूडेंट्स आई वुड से दैट इफ यू हैव दीज रिक्विजिट्स प्रे रिक्विजिट्स दिस नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स देन आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन डेफिनेटली आई कैन चैलेंज यू आई कैन गारंटी यू दैट Uh, you can definitely take up the study of operating system from gate exam perspective ha agar aap already third year ke student ho second year ke student ho aur jaise ke baas colleges mein second year mein hi operating system uh, cover up ho chuk ho, ho, ho chuka hota to agar aapne pehle hi college level pe operating system padha ho to bahut achhi baat hai agar na padha ho lekin agar itne cheezon ki aapki fundamental knowledge ho then i, I can assure you that you can study operating system 100% from gate exam perspective जरूर बर जरूर आप पढ़ सकते हैं तो चलिए ये हो गई बात प्री रिक्विजिट्स की अब हम ब्रीफली देखेंगे बिफोर वी कम टू द लेक्चर शेड्यूल एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कौन से कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स हाई हिल्डिंग टॉपिक्स है बिफोर वी कम टू दैट एक ब्रीफ आपको मैं बता दूं कि वॉट एग्जैक्टली इज ऑपरेटिंग सिस्टम उसका फंक्शन क्या है उसके गोल्स क्या है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो ठीक है तो चलिए देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आपको पता है इज अ पीस ऑफ कोड Which is responsible for managing the hardware and software. देखिए आपका हार्डवेयर है जो है प्रोसेसर है मेमोरी है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और सॉफ्टवेयर है राइट सो इट इज बेसिकली मैनेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बेसिकली द हार्डवेयर सो इट एक्ट दैट मैनेज बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेट एंड एसेंशियली मैनेज द हार्डवेयर एंड क्रिएट ए प्लेटफॉर्म हम डिटेल में देखेंगे वेन वी कवर ऑफ द कोर्स राइट सो इट इज अ सॉफ्टवेयर इट इज अपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो right so that is uh, basically a view of operating system you can say generally what should be the objective of operating system objective hai to provide a convenient environment to utilize the resources effectively or efficiently and to basically uh, pro- uh, have the goal of uh, uh, providing scalability or evolvability ye ek basic goals hai operating system objectives hai functionality kya hai it has various functions process management hai process control program control memory management resource management file management the processor management error control all these are the detail functions of operating system aur yahi kuch hum uh, is course mein we are going to study in detail we are going to study in detail about all this functionality not with respect to any particular operating system but with respect to in a general way लाइक अगर आप अपना खुद ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनाना चाह रहे हो तो एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल हैव दैट नॉलेज विद विच यू शुड बी इन अ पोजीशन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डेवलप योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट एटलीस्ट इफ नॉट ए फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम आई वुड से एटलीस्ट ए मिनिमम बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप जरूर इंप्लीमेंट कर सकोगे Now coming to the lecture schedule, coming to the detailed discussion on the syllabus, जो topics operating system में जो cover up होते हैं हाँ अगर आप gate का syllabus देखोगे तो just दो line में cover up हो जाएगा लेकिन यहाँ पर detail में जो gate exam के लिए जरूरी है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ topics so that you can understand, you can get an idea के किस order में कौन से कौन से topics पढ़ना है मैं जनरली फर्स्ट टॉपिक बताता हूँ introduction and background, जहाँ पर हम देखते हैं कि what is operating system, right? and then the functions and goals of operating system types of operating system right and then types mein hum bahut zyada important jo operating system hai jiske bare mein hum discuss karte hain multi programmed operating system fir multi programmed operating system ko implement karne ke liye kya architectural features are needed the concept of system calls and then we have some every chapter ke under we will cover up the necessary problem we 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 we, we try to do some necessary problem solving taaki aapka ka foundation bahut strong ho ye hum dekhenge theek hai फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा प्रोसेस मैनेजमेंट जिसके अंदर नियरली सिक्स चैप्टर्स होंगे फर्स्ट चैप्टर इस प्रोसेस कॉन्सेप्ट जहां पर हम प्रोग्राम और प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट का वो देखेंगे राइट कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर और फिर जैसे मैंने कहा वी विल हैव ए प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन राइट प्रॉब्लम डिस्कशन ताकि I mean, my my approach, my approach would be basically to ensure that as soon as you cover up a topic, immediately we would see the relevant problems so that your underlying concept gets strengthened. That is the basic idea. Then, after that, second chapter, which will be process management, the CPU scheduling, which is one of the important one of the important topic. Hai. This is one of the important topic. 
फ्रॉम गेट एग्जाम परस्पेक्टिव काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं टॉपिक के बेसिस पर राइट इट्स ए न्यूमरिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम जनरली नाइन्टी एटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द गेट एक्सपीरियंट्स वर्कआउट द प्रॉब्लम सक्सेसफुली आई मीन सॉल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली बेस्ड ऑन दिस तो कई टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स है लाइक एफ सी एफ एस एस जे एफ एस आर टी एफ एल आर टी एफ एक्सेट्रा राइट प्रियोरिटी राउंड रॉबिन सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दीज आर गोइंग गोइंग टू कवर अप लाइक जनरली एट द कॉलेज लेवल ऐसा होता है कि इतने पूरे टॉपिक्स ऑफ सी पी यू शेड्यूलिंग डिस्कस नहीं किया जाता बट हियर इन व्यू ऑफ द गेट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वेर आज सर्लियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल दिस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक दैट इज नेक्स्ट फॉलोड बाई अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग जहाँ पर हम देखेंगे वॉट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स फिर उसके बाद हम लेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरली ये माना जाता है जनरली स्टूडेंट्स में एक परसेप्शन होता है Okay, this is one of the tough topic, process synchronization. So believe me, uh, we are going to make sure that definitely, uh, uh, I mean, in our uh, program, we we will make sure that you will definitely get totally in sync with synchronization. The synchronization है क्या? उसकी need क्या है? Types क्या है? Critical section problem का मतलब क्या है? राइट right? फिर उसके बाद डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल फिर उसका एक रिलेटेड एस्पेक्ट है क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम्स लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम रीडर राइटर प्रॉब्लम डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम हम इसके इंप्लीमेंटेशन देखें यहां पर प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट आएगा जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था आपको ठीक है उसके बाद एक रिलेटेड मैकेनिज्म है कॉल कंकरेंसी मैकेनिज्म सो वॉट इज कंकरेंसी हाउ इज इट रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन वील स्टडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर सेकेंड नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो है डेडलॉक्स डेडलॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद डेडलॉक राइट डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन एक्सेट्रा फिर उसके बाद ये एंड वेरियस स्ट्रैटेजीज प्रिवेंशन है अवॉइडेंस है बैंकर्स एल्गोरिथम है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है एंड सो ऑन फिर सेकेंड जो मॉड्यूल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का दर्ड टॉपिक है सेकेंड मॉड्यूल मेमरी मैनेजमेंट मेमरी इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करने के लिए राइट वॉट टाइप ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल उसके उससे पहले हम थोड़े यहाँ पर बेसिकली वील्स हैव सम बेसिक रिव्यू विथ रिगार्ड टू वॉट वी कॉल इट एज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे जैसा कि लोडिंग है लिंकिंग है एड्रेस बाइंडिंग है राइट ये देखेंगे फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमरी मैनेजमेंट टेक्निक जैसे पार्टीशन पेजिंग है सेगमेंटेशन है सेगमेंटेड पेजिंग है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये सभी डिटेल में देखा जाएगा ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में लास्ट मॉड्यूल जो है फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन वो है फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन जहां पर हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क देखेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क देखेंगे फिर फाइल सिस्टम इंटरफेस की बात होगी फिर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज में एलोकेशन मेथड्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दिस एलोकेशन मेथड्स फ्री स्पेस मैनेजमेंट डिस्क शेड्यूलिंग दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाई यल्डिंग टॉपिक्स है तो जैसे सी पी यू शेड्यूलिंग टेक्निक्स है बच्चों उसी तरह वी हैव डिस शेड्यूलिंग टेक्निक्स ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है राइट फ्रॉम गेट एग्जाम परस्पेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाई यल्डिंग टॉपिक मेनी क्वेश्चन फॉर आस्ट इन अर्लियर पेपर्स बेस्ड ऑन दिस तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड गेट एक्सपीरियंट्स दीज आर दी डिटेल टॉपिक्स डिस्कशन विथ रिगार्ड टू द कवरेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम गेट एग्जाम परस्पेक्टिव यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक पेज में हाई ईल्डिंग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस कॉन्सेप्ट है सी पी यू शेड्यूलिंग मल्टी थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक्स मेमरी मैनेजमेंट में इंटरकनेक्शन टू सी पी यू मेमरी मैनेजमेंट टेक्निक्स वर्चुअल मेमरी फिर आखिरी में फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट तो पहले ने मैंने आपको डिटेल में बताया अब यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वन पेज आई एम शोइंग ठीक है तो देन इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स टू फाइंड आउट द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट I generally used to say that uh, on an average you can expect eight to ten marks, eight to ten marks in 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 uh, uh, from the subject of operating system. So if you see the weightage till 2021, seven marks, ten marks, six marks, nine marks, seven marks. So on an average you can say eight to ten marks we can expect. So this is one of the core course of computer science, right? So it play a very vital role not only from gate exam perspective but also from placement perspective and other aspects which we are going to discuss. Okay. so like uh, here i have listed out of course uh, in the app i will try my level best to share this ppt so that you can have a uh, 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 snapshot of it like 2021 mein jo topics ke upar jo important topics ke upar question puche gaye hain wo yahan par bata raha hu like like non continuous memory allocation cpu scheduling system
and then usi tarah in different years so if you observe almost if you see synchronization cpu scheduling deadlocks these are the top and memory management these are the topics which have been consistently asked in uh, uh, almost every year every alternate year of gate papers so like that up to 25 at 2015 maine topics list kiya hai to agar aap dekhoge to important topic aap emphasize hum kar sakte hain cpu scheduling synchronization memory management and some time file system ye hai important high yielding topics now before i uh, end my session i would like to tell you like uh, for example <clears throat> what should be the textbooks that you generally need to follow for coverage of this syllabus like one of the important textbook that you can refer is galvin then you can also refer tenenbaum right and some topics are even well covered in the textbook of stallings textbook of stallings lekin generally these textbooks are not just sufficient enough for uh, uh, attempting the gate exam questions of operating system you require beyond that and that will be covered generally in the platform like pw in detail when we Uh, take up the course in and discuss it in detail okay and uh, next i would like to tell you that basically uh, the 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 uh, tutoring that we are going to have for operating system uh, in the programs of uh, pw what i would like to tell you that that education for of operating system will not only help you uh, for gate exam but other competitive exams like for example tifr like for example bark या फिर आप लीजिए इसरो और एनी प्राइवेट और स्टेट लेवल नॉट प्राइवेट आई वुड से स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसा हर स्टेट का अपना एक एग्जाम होता है फॉर फॉर देयर एडमिशन इन इन एम टेक प्रोग्राम स्टेट लेवल एग्जाम्स तो इन सभी के लिए बेसिकली द लेक्चरिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव द ट्यूटरिंग दैट वी आर गोइंग गोइंग टू हैव फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी बेनिफिशियल प्लस माई डियर स्टूडेंट्स इन एडिशन टू दैट इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप लेवल वन कंपनीज के लिए प्लेसमेंट्स के लिए अपेयर होते हो राइट विल आल्सो हेल्प यू फॉर प्लेसमेंट्स जब आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल या अमेजोन या ऑल दीज फैंक कंपनीज और बेसिकली लेवल वन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट नॉलेज इन एडिशन टू इन एडिशन टू प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एलगोरथम्स इन एडिशन टू दैट यू विल ऑल्सो बी पुट क्वेश्चन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम सो देर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गेट विल एनेबल यू टू आंसर क्वेश्चन इन सच interviews of placements or placements uh, interviews of such companies right so th this uh, so what i am trying to say if you prepare for gate in the subjects of operating systems algorithms operator and data structures programming then that and databases networks etc that will basically facilitate you facilitate you towards placements also towards placements also so it is highly recommended highly desirable that even if your objective is something else other than mtech i would strongly recommend the students basically to study from the perspective of uh, the gate application concept so that your subject knowledge get strengthened so th this is what uh, i would say the, with regard to the preparation strategy in the course of operating system humne dekha ki kya kya prerequisites hai kaun se kaun se textbook follow kar sakte ho aap aur kaun se high yielding topics hai right so if you prepare as per this plan then i'm very sure you are going to enjoy the uh, the coverage of operating system okay Thank you.